வணக்கம் நண்பர்களே இன்று கோவிட் பேண்டமிக் டைமில் நம் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று லட்சத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறது கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே அவர்கள் எது போன்ற இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவ முறைகளை கையாள வேண்டும் வீட்டிலிருந்து என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகின்றோம் ஒன்ஸ் இந்த கோவிட் பாசிட்டிவ் என்று மருத்துவர்கள் சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் ஸோ ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்க வேண்டுமா அல்லது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் பண்ண வேண்டுமா என்ற ஸோ ஹோம் அதாவது கோவிட் நைன்டி மெடிக்கல் டீம் வந்து முடிவு பண்ணுவார்கள் ஆகவே அவர்கள் சொல்லும் அறிவுரைகளை கேட்டு தன் ஹோம் குவாரண்டைன் இருந்தால் குறிப்பாக அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் இந்த யோகா பயிற்சியை மெயினாக செய்ய வேண்டும் அதாவது யோகா பயிற்சி என்பது அமர்ந்துட்டும் செய்யலாம் அல்லது தரையில் அமர்ந்துட்டும் செய்யலாம் அல்லது சேரில் உட்கார்ந்துட்டும் செய்யலாம் ஸோ மாடிஃபைடு யோகா ஸோ கீழே அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் தரையில் அதிக அதிக பேருக்கு வந்து ஆத்ரட்டிஸ் இருக்கும் டயபிட்டிஸ் ஹைபர்டென்ஷன் இது போன்ற காம்ப்ளிகேட்டடான கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் வந்து தரையில் அமர்ந்து செய்ய முடியவில்லை என்றால் சேரில் அமர்ந்துட்டும் செய்யலாம் ஆகவே அவர்கள் எது போன்ற மடிப்பயிர் யோகாவை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகின்றோம் குறிப்பாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்று சொன்ன உடனே அனைவர்களுக்கும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஒவ்வொருவரும் இதை டிவியின் டிவி மூலமாகவும் நண்பர்கள் அதிக பேர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மூலமாகவும் இதுக்கான அறிகுறிகளை தெரிஞ்சிருப்பார்கள் குறிப்பாக ஹெட்டேக் இருக்கும் ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கும் தொண்டவலி இருக்கும் தான் வந்து டேஸ்ட் ஸ்மெல் வந்து குறைஞ்சிவிடும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படும் ஆகவே இது போன்ற அறிகுறிகள் ஏதேனும் ஒன்று இருந்தாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி அரசு வழிகாட்டுதலின்படி டெஸ்ட் பண்ணி அதற்கான சிகிச்சை முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இந்த ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்க சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் யோகா மருத்துவத்தில் எது போன்ற பயிற்சி முறைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம் ஸோ யோகா செய்யும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது வார்ம் அப் எக்ஸசைடா எக்ஸசைஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது அதாவது ஒன்ஸ் ஹோம் குவாரண்டைன் சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இது போன்ற முறைகளை கையாள வேண்டும் ஸோ வாம் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் ஸோ வார்ம் அப் எக்ஸசைஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சி வந்து ஜஸ்ட் ரிஸ்ட் ஜாய்ஸ் மூமெண்ட் மட்டுமே பண்ணுங்கள் லைக் திஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிளாக் வைஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் கிளாக் வைஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அடுத்ததாக எல்போ ஜாய்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன்னா மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படும் போது ஸோ நெஞ்சு பக்கத்தை நல்லா ஸ்ட்ரென்த்னிங் கொடுக்கறதுக்காகவும் நுரையீரலுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்னிங் கொடுக்கறதுக்காகவும் பண்ணக்கூடிய பயிற்சி நல்லா மூச்சு உள்ளிழுத்து வேலை விடணும் சைடில் ஹேண்ட்ஸை கொண்டு போகணும் இது போன்று பத்து முறை செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக சோல்டர் ரேசிங் மூமெண்ட்டு ஸோ நல்லா டீப்பாக மூச்சு உள்ளி எழுத்துட்டு தோல் பட்டியை மேலே கொண்டு போகணும் இது போன்று டென் டைம்ஸ் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக சோல்டர் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் லைக் திஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே போன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆப்போசிட் சைடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரிலாக்ஸ் இதுதான் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் ஜஸ்ட் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி பாடி வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய பயிற்சி அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் இல்லை அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் தரையில் உட்கார்ந்து செய்ய முடியல முடியவில்லை என்றால் சேரில் உட்கார்ந்துட்டும் செய்யக்கூடிய பயிற்சி தான் இது அடுத்தது இந்த பயிற்சி முடிஞ்ச பிறகு யோகா பயிற்சி சில பயிற்சிகளை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் கட்டி சக்கராஸ் நான் இது சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு உண்மையாக பின்னாடி பெண் பண்ணுங்கள் பெண் பேக்வேர்ட் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் எஸ் பின்னாடி முடியக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது போல் டென் டைம்ஸ் டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே நிலையில் இருக்கணும் ரிட்டர் அடுத்தது கட்டி சக்கராஸ் நான் அமர்ந்த சேரில் அமர்ந்த நிலையிலே இங்கே வந்து செய்யலாம் பொறுமையா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் வந்து லெஃப்ட் ஷோட்ரு லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பின்னர் வச்சுட்டு பொறுமையா லெஃப்ட் சைடில் டேர்ன் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரீட்டர் அதே போல லெஃப்ட் சைட் பொறுமையா டேர்ன் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரீட்டர் ரிலாக்ஸ் அடுத்த பயிற்சி பொறுமையா ரெண்டு கையும் மேலே கொண்டு போங்க இன்டர்லாக் பண்ணிக்கோங்க 
so palm should be face upwards so put me side left turn pannunga like this yes 1 2 3 4 5 adhe pola opposite side 1 2 3 4 5 return and stop so inda paichi yoga paichi adutha thing moochi paichi so moochi paichi la main a so covid 19 idu recommend pannirukirathu bastike pranayama kapalapati pranayama and brahmari pranayama இந்த மூன்று வகையான பிரணயம் வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரணயம் வந்து பஸ்டிக பிரணயமா ஸோ எப்படி செய்கிறன்றத பாருங்கள் கம் டு ஸ்டார்டிங் கொஷின் நல்லா சேரில் வந்து நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்குங்க கை வந்து சின் முத்திரையில் வச்சுக்கோங்க சின் முத்திரையில் வச்சுட்டு நல்லா மூச்சு ஆழ்ந்து மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியே விடுங்க மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியே விடும் போது மூக்கு வழியாக மூச்சு நல்லா டீப்பாக மூச்சு உள்ளிழுங்க மூக்கு வழியாக டீப்பாக மூச்சு வெளியே விடுங்க நான் செஞ்சு காமிக்கிற பாருங்கள் ஸோ இப்போ பஸ்டிக்க பிரணாயமாக செய்ய போகிறோம் இப்போ நல்லா டீப்பாக மூக்கால் மூச்சு உள்ளிழுத்து ப்ரீத் அவுட் நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக மூச்சு பெரிய விட்டோம் ஸோ இதோ ஒரு கவுண்டர் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் பண்ணுங்க <laughs> கபலபதி பிரணயமா ஸோ ரெண்டு கை ரெண்டு கையும் சின் முத்திரையில் வச்சுக்கோங்க முட்டி மேலே முட்டி மேலே வச்சுட்டு நல்லா நேராக நிமர்ந்து உட்காந்துக்குங்க நிமர்ந்து உட்காந்த பிறகு தன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி எக்ஸலேஷன் ஸோ இனிலேஷன் மூச்சு உள்ளிழுக்கக்கூடாது மூச்சை வெளியே மட்டும் தான் விடணும் ஸோ அடி வயத்திலிருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மூச்சை வெளியே தள்ளுங்க மூன்றாவது <laughs> இந்த பிராமரி பிரணயமா எதுக்காக இந்த கோவிட் நைன்டீனில் செய்ய சொல்கிறேன்னா ஒன்ஸ் அந்த கோவிட் நைன்டீனே பியர் பயம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பயத்தெல்லாம் குறைப்பதற்காகவும் மன தைரியத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கும் இது நல்ல பலன் அளிக்கிறது ஸோ ப செய்ய அந்த பயிற்சி செய்யக்கூடிய முறைகள் வந்து இரண்டு முறை இருக்குது சிம்பிளான முறையிலே செய்யலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கட்டபிரல வைத்து காதனுடைய காது பகுதியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல டீப்பாக மூக்கால மூச்சு உள்ளிழுத்து மூக்கால மூச்சு வெளியே விட்டுற போது அம்பிங் சவுண்ட் நாக்கு உள்நாக்க மடக்கிட்டு அந்த வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் டைம்ஸ் இந்த பிராமரி பிரணயமாக செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அந்த பயிற்சியை பண்ணலாம் அடுத்தது ஃபைனலாக லிங்க முத்ரா இந்த பயிற்சி நல்லா பலன் அளிக்கிறது குறிப்பாக ஸோ செவன் டேஸ்க்கு பிறகு சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த 
அதுக்கான சிகிச்சை முறை சரியான படி மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் ஸோ லங்ஸ் உள்ள போகிறதுக்கான இன்ஃபெக்ஷன் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மூச்சு திணறல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சேஸ்பி ஓட்டோ லெவல் வந்து செவன்டி நைன்டி செவனுக்கு கீழே குறைந்தால் இந்த லிங்க முத்திரா நல்லா பலன் அளிக்கிறது ஆக்சிஜனுடைய அளவை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு இது நல்ல பலன் கொடு பலனை கொடுக்கிறது நம்மளுடைய உடலில் வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த லிங்க முத்திரை நல்ல பலன் அளிக்கிறது செய்முறை செய்முறையை வந்து பாருங்கள் ஸோ இரண்டு கைகளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்டர்லாக் பண்ணணும் ஸோ இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபிங்கர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆண்களாக இருந்தால் ரைட் ஹேண்டு அதாவது கட்ட விரலை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் கட்ட விரல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டுடைய கட்ட விரலை ஹால் கட்டி விரல் மேலே வைத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இரண்டு கைகளையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப டீப்பாக ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் டீப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணாமல் நல்லா உங்களால் முடியக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும் ரெண்டு டச் பண்ணணும் டச் பண்ண பிறகு இதை வந்து அதாவது அடி வைத்தில் வை அடி வைத்தில் வச்சுட்டு நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு டீப்பாக மூச்சு உள்ளி இழுத்து மூச்சை வெளியே விடணும் மூக்காலை மூச்சு உள்ளி இழுக்கணும் மூ மூக்காலை மூச்சு வெளியே விட வேண்டும் ஸோ இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது உங்களுடைய சிந்தனைகள் முழுவதும் சுவாசத்தின்மையில் மட்டுமே செலுத்தணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு மைண்ட் வந்து டைவெர்ட் ஆகுதுனாக்கா ஓம் சாண்டிங்கும் நீங்கள் டைவெர்ட் ஆகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஓம் சாண்டிங் மந்திராஸ் வந்து பய பயன்படுத்தலாம் ஸோ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் நல்லா டீப்பாக மூச்சு உள்ளி இழுத்து முக்கிய பயிற்சி பண்ணக்கூடிய மெத்தடு இந்த பயிற்சிகளை மட்டுமே மற்ற சிகிச்சை முறைகளோடு சேர்ந்து செய்யும் போது உங்களுக்கு லங்குக்கு போகக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனை தடுப்பதற்கும் மூச்சு விடுவக்கூடிய சிரமத்தை வந்து அதிகமாக சிரமம் இல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் நல்ல பலன் அளிக்கும் ஸோ ஆகவே இந்த ஹோம் குவாரண்டைன் உள்ளவர்கள் குறிப்பாக அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் இந்த யோகா பயிற்சியை கண்டிப்பாக மஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பட் அந்த எஸ்பி ஓ டூ நைன்டி செவன் வந்து விட்டால் லிங்க முத்ராவை மட்டும் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மற்ற அனைத்து பயிற்சிகளும் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் ஸோ நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்புடன் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்